ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோல இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம வந்து ரே ஆப்டிக்ஸ் அதாவது என்சிஆர்டி சிலபஸ் பிசிக்ஸ் டுவெல்த் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம பாக்குற கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரிஃப்ராக்ஷன் ஆன் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் ஸோ வந்து நம்ம ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு டூ டிஃப்ரெண்ட் சர்ஃபேஸ்ல நடக்கும் விச் மீன் டூ டிஃப்ரெண்ட் மீடியம் ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேரராகவும் இன்னொன்னு வந்து வந்து டென்சராகவும் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசியிருந்தோம் அண்ட் அதை தாண்டி இந்த ரிஃப்ராக்ஷன் நம்ம பேசிக் கான்செப்டை பார்த்துட்ட பிறகு வி மூடு டு இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய பேசிக் ஐடியாஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடணும் மிராஜ் அதுக்கப்புறம் இந்த பிரிசம்ல என்ன நடக்கும் அந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இது எல்லாமே நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டா நம்ம பேசியிருந்தோம் இப்ப வந்து ஒரு ஒரு சிங்கிள் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ்ல என்னுடைய ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து எப்படி நடக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நமக்கு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த ரே வந்து பெண்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ பெண்டிங் ஆஃப் ரே இதுதான் நம்ம வந்து ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் குறிப்பா என்னுடைய இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் வந்து வில் நாட் பி ஈக்குவல் டு ரிஃப்ளக்ஷன் ஆங்கிள் அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் பத்தி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்னெல்ஸ் லவ பயன்படுத்துவோம் இல்லையா ஸ்னெல்ஸ் லவ பயன்படுத்துவோம் அதாவது என் ஒன் சைன் ஐ ஈக்குவல் டு என் டு சைன் ஆர் இல்லையா சோ இதுதான் நம்ம வந்து ஸ்னெல்ஸ் லா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய எடுத்திருக்கேன் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் இப்ப நல்லா கவனிங்க நான் என்ன சொல்றேன்றது உங்களுக்கு இப்ப புரியும் இப்ப நான் இது இது இந்த டயக்ராம் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் நமக்கு தெரியும் இது வந்து பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் இது லென்ஸ் ரைட் இது ஏர் இதுவும் ஏர் இது வந்து அந்த கிளாஸ் இந்த லென்ஸ் இப்ப நம்ம எந்த பார்ட்டை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னா இதுக்கு இடையில இருக்கு பாருங்க அதாவது இந்த பார்ட்டை பத்தி மட்டும்தான் இப்ப நம்ம பேச போறோம் அதாவது ஒரு லைட்ட வந்து இப்படி அனுப்புறோம் இந்த லைட் வந்து இந்த மீடியம்ல வருது இல்லையா இந்த மீடியம்ல அந்த மீடியம் உடைய டயக்ராம் தான் இது அதாவது இன்சைடு தென்ஸ் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பேச போறோம் சோ இப்ப அது உங்களுக்கு என்னன்றது புரிஞ்சிருக்கும் இப்ப நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் சோ இந்த மாதிரி என்கிட்ட இருக்கு இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிரின்சிபல் ஆக்சஸ வரைஞ்சிட்டேன் சோ இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் வந்து அந்த லென்ஸுக்கு அந்த மிடில் இருக்கும் இட்ஸ் இட்ஸ் லைக் அந்த இமேஜினரி கான்செப்ஷியல் வீடியோ தான் ரைட் அப்புறம் நான் என்ன பண்ண போறேன் இங்க இருந்து ஒரு ரேவை வந்து நான் பாஸ் பண்றேன் ஒரு ரே அதாவது லைட் வந்து இப்படி போகுது சரியா இந்த லைட் இப்படி போனது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரைட் இந்த லைட் இப்படி போனது என்ன ஆகுது இன்சிடென்ட் ஆகுது அந்த சர்ஃபேஸ்ல அந்த சர்ஃபேஸ்ல அந்த லைட் என்ன ஆகுது இன்சிடென்ட் ஆகுது அப்ப இந்த சர்ஃபேஸ் இந்த பாயிண்ட் நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெளிவாக நடக்குது அந்த லென்ஸுக்குள்ள அப்ப என்ன நடக்கணும் இந்த ரே இந்த ரே வந்து இப்படி நேர போகணும் கரெக்டா அப்படி நேர போகணும் பட் டியூ டு சேஞ்ச் இன் மீடியம் இது ரேர் இது டென்சர் 
அப்போ ரேரர் டு டென்சர் போகும்போது லைட் என்ன ஆகும் பெண்ட் ஆகும் எப்படி பெண்ட் ஆகும் டுவர்ட்ஸ் த நார்மல் டென்சர் டு ரேரர் அப்படின்னா அவே த நார்மல் இது எங்க இருக்கு ரேரர்ல இருந்து கிளாஸுக்கு போகுது அப்போ ரேரர்ல இருந்து டென்சருக்கு போகுது அப்போ இட் சுட் பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் நார்மல் நார்மலுக்கு பக்கத்தில் வரணும் இல்லையா டுவர்ட்ஸ் நார்மல் இப்போ அதை தான் நான் இங்க வரைய போறேன் ஸோ எப்படி ரொம்ப சிம்பிளா நான் இதை முடிக்க போறேன் அப்போ எனக்கு இந்த ரே வந்து இப்படி வந்து ஃபால் ஆகுது சரி இந்த இடத்துல வந்து அது ரீச் ஆகுது ஸோ டுவர்ட்ஸ் தி நார்மல் ஸோ அது வந்து இப்படி வரலாம் இப்படி வரலாம் இப்படி வரலாம் இங்க இங்க எங்க வேணா வரும் எங்க வேணாலுமே வரலாம் ஆனா இப்படி போகாம இதுக்கு நார்மலுக்கு பக்கத்துல எங்க வேணாலுமே இருக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு அசியூம் சம் பாயிண்ட்ஸ் இல்லையா ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல நான் மென்ஷன் பண்ணணும் நம்ம புக்ல இருக்கிற மாதிரி நான் பாயிண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல சொல்றேன் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தேர் கெனிங் கன்ஃபியூஸ்ட் இல்லையா ஸோ லெட் மீ சே இந்த பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரைட் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஓன்னு சொல்றேன் இந்த பாயிண்ட் எம் அப்படின்னு சொல்றேன் அந்த இந்த பாயிண்ட் இந்த போல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை நான் எம் அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன் அண்ட் அதே மாதிரி எனக்கு இந்த பாயிண்ட் சி சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் எனக்கு இங்கதான் இந்த இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அதை நான் ஐ அப்படின்னு சொல்றேன் ஏன்னா அதுதான் எனக்கு ரிஃப்ரக்ஷன் எண்ட் ஆகுது எனக்கு அங்கதான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அதை நான் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் என் இந்த பாயிண்ட் ரைட் அந்த பாயிண்ட் நான் என் அப்படின்னு சொல்றேன் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நேர ஒரு லைன் வந்து வரையிறேன் ஓகே அசியூம் தட் திஸ் இஸ் வர்டிக்கல் லைன் சரி வர்டிக்கலா இருக்கு ரைட் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டா அப்ப என்ன சொல்ற அப்படின்னா அந்த அப்பர்ச்சர் அந்த லென்ஸ் வந்து இப்படி எல்லாம் பெண்ட் ஆகி இல்ல ஆல்மோஸ்ட் இப்படி பெண்ட் ஆகிருக்கு இது ஒரு பெண்டா தான் இருக்கு பட் என்ன சொல்ற அப்படின்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்றது மென்ஷன் பண்றதுக்காக சோ இட் ஆஸ் வெரி லெஸ் அப்பர்ச்சர் சரியா சோ அந்த மாதிரி ஒரு வர்டிக்கல் லைன் தான் இது வர்டிக்கல் லைன் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு யூஸ் என்ன சொல்றாரு பயன்படுத்த போறேன் அப்படின்றது பட் எனக்கு இந்த இடத்துல ஐயும் தெரியாது ஆறும் தெரியாது அந்த ஐ ஆர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இப்போ நம்ம ஒரு சில ப்ராசஸ் வந்து பண்ண போறோம் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவாவே இருக்கு இல்லையா சோ ஜஸ்ட் அப்சர்வ் திஸ் பண் நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறேன் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சோ அந்த அதுல இருந்து திஸ் இஸ் மை ஆங்கிள் இல்லையா அண்ட் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்தோம்னா திஸ் இஸ் மை ஆங்கிள் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்தோம்னா திஸ் இஸ் மை ஆங்கிள் சோ நமக்கு என்ன தெரியும் இதுதான் போகுது இதுதான் நார்மல் சோ அப்போ இது இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் கரெக்டா சோ இது ரிஃப்ராக்ஷன் ஆகுது நார்மலுக்கும் ரிஃப்ராக்ஷனுக்கும் இது ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் சோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது இப்ப எனக்கு அந்த ஐயும் அந்த ஆறும் தான் வேணும் ஏன்னா நான் ஸ்னல்ஸ்ல எல்லாம் பயன்படுத்த போறேன் இல்லையா அந்த ஐ ஆற கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்போ நம்மளுடைய வேலையா இருக்கு சோ வாட் ஐ கேன் சே ஐம் கோயிங் டு கன்சிடர் டூ த்ரீ டிஃபரெண்ட் ட்ரையாங்கிள் ஒன்னு இது ரெண்டாவது இது மூணாவது இது அப்போ இன் ட்ரையாங்கிள் என்ன சொல்லலாம் அடுத்து பெரிய ியாங்கிள் 
M na enna solalana opposite na M n divided by adjacent na M i correct ah so idhu da namakku vande irukkakoodiya vishayam so inda edathil irundha na enna panna poran i need to find i and r so for i ipo if you consider this triangle nalla gavaninga if you consider this triangle in the triangle edukumbodhu enudaiya exterior angle and we also know that illaya so exterior angle will be equal to interior angle so sum of exterior equal to sum of interior angle abindradhu namu vandu padichirukku so and the and the concept da inda edathil ipo na vandu payanpadatha pora exterior equal to interior appo inda triangle ku exterior angle enna i appo angle i equal to enna sollalam interior interior enna n o m in the angle n c m in the angle appo angle n o m plus angle n c m and in the n o m n c m ude value namakku theriyum ipo na adu appadi substitute pandren nalla gavaninga idha na appadi solla pora which is equal to right n o m so n o m enna m n divided by o m right so n m sorry m n divided by o m plus id enadu m n divided by m c correct ah so idu da ennudaiya i ya namu paakkuram idu da ennudaiya i ipo i need to find my r illaya ipo and r na eppadi edukuren endradhu nalla gavanichukonga இந்த ட்ரையாங்கலை நான் எடுக்க போறேன் சரியா நல்ல கவனி இந்த ட்ரையாங்கலை நான் எடுக்க போறேன் அப்ப இந்த ட்ரையாங்கல் எடுக்கும் போது என்னுடைய எக்ஸ்டீரியர் என்ன இதுதான் அது என்னது எக்ஸ்டீரியர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஆங்கிள் என் சி எம் ஈக்வல் டு இன்டீரியர் என்ன இந்த இது இது அப்போ ஆங்கிள் ஆர் இல்லையா சோ ஆங்கிள் ஆர் பிளஸ் இந்த ஆங்கிள் அது என்னது என் ஐ M or N I C angle N I M. नमक क्या ना देनो R बिनो. अपो इंदा N I M में इंदा पको कोण डालते. अपो R which is equal to इंदा angle N C M. ये इंदा पको निश्चित माइनस है दिया. So minus N I M. Simple आ मुड़े जाता. इप्पन द N C M N I M नमक केरक. अपो N C M में ना M N by M C. M N by M C minus M N इन ये ना ये मुड़ी वैल्यू बंदे M I so इधर ना नमक के I ये इधर ना नमक के R अब इन द वैल्यू नमक के तेरे जाते इपन हम अपने डायरेक्ट टा सब्सट्रेट पन अपर राइट आ सो सब्सट्रेट पन हमारे को इन किधर ना ये निकल लिया so what the formula we are using N one I equal to N two R so N one i க்கு பதிலா what we found m n o m m n m c right பாருங்க m n plus m n correct ah இது வந்து இது இது என்ன வருது எனக்கு o m m c o m m c right ah n i a equal to n to R. So, R में पाती है ना M N minus M N division है ना मार ले आना चाहो आप देख लेते हैं M C minus M I M C minus M I सही है तो इंदर ऐड तरह तरह ना पढ़ ला इधर लियो M N ना काम ना डकला आदि लियो M N ना काम ना डकला So, the common is going to be cancelled and cancelled. The common is going to be cancelled and cancelled. So, what is the common? N1 is going to be common. N2 is going to be common. N1 by OM plus N1 by MC which is equal to N2 by MC in the N2 by N2 by MC என்ன ஆகும் 
இந்த n1 om அப்படியே தான் இருக்கு இந்த -n to mi இந்த பக்கம் வந்துச்சுனா +n to mi which is equal to இந்த n to mc அப்படியே தான் வச்சிருக்கேன் மாத்தல மைனஸ் இது அந்த பக்கம் படிச்சு அப்ப இது இங்க பிளஸ் இருக்கு அப்படி படிச்சுனா மைனஸ் n1 mc சரியா சப்போ இந்த om இந்த mi இந்த mc இது எல்லாத்துக்குமே they are going to apply sign convention இப்ப om அப்படிங்கறது என்ன நமக்கு இருக்க கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் பாரு இங்க தான எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இது தான எனக்கு u இமேஜ் எங்க இருக்கு இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இமேஜ் இருக்கு அத நாம v னு சொல்லுவோம் இது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் ரைட்டா நம்ம r னு சொல்லலாம் r ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ரைட்டா சோ சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆர் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் எனக்கு இந்த லென்ஸ்க்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடுல தான் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இருக்கு இமேஜ் v யோ இருக்கு அத நான் இங்க அப்படியே பயன்படுத்த போறேன் அவ்வளவுதான் சோ ஐ கேன் சே மை om as minus u mi images plus v image distance object distance mcs plus r adu appadi substitute panna pora appo n1 by om enna da minus u plus n2 abindra da enna m2 by mi mi enna da plus v which is equal to n2 minus n1 whole renduthukku common da So, MC is the radius of curvature which is R. So, this is the final formula. So, this is the final formula. So, this is the final formula. Sir, this is the minus disturbance. Sir, how do you do it? How do you do it? That is the convenience. So, how do you do it? 1 is not. 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 n1 divided by so this is our final relation so id enna solladu appadina in the relation la irundhu namu image distance object distance and radius of curvature namu solladum idu n1 n2 appindradhu refractive index so two different medium la da enak refraction nadakkum idu da namak concept porumaiya paarenga doubt edhana irundhadu appadina marakama comment pannunga thank you help us with a smile